với việc được đánh giá cao tại kỳ tái thẩm định lần thứ nhất, cùng với những nỗ lực không ngừng của tỉnh Cao Bằng tại Hội nghị Quốc tế lần thứ bảy Mạng lưới công viên địa chất UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Thái Lan tháng 9 năm 2022. Công viên địa chất non nước Cao Bằng đã gây ấn tượng với Hội đồng xét duyệt hồ sơ đăng cai tổ chức Hội nghị Mạng lưới công viên địa chất châu Á-Thái Bình Dương và chính thức nhận được quyền đăng cai Hội nghị APGN lần thứ 8. Đây là một sự kiện quan trọng, là cơ hội tuyệt vời để Cao Bằng có thể quảng bá hình ảnh non nước, văn hóa, du lịch đến với bạn bè quốc tế. Từ khi nhận được cờ đăng cai, tỉnh Cao Bằng đã khẩn trương làm việc, nỗ lực chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để tổ chức sự kiện lớn này. Hội nghị thường niên của mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương gọi tắt là APGN được tổ chức luân phiên 2 năm một lần tại các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng và phát triển danh hiệu công viên địa chất theo các tiêu chí của UNESCO. Hội nghị APGN lần thứ 8 năm 2024 tổ chức tại tỉnh Cao Bằng với sự tham dự của khoảng 800 đại biểu đến từ các quốc gia có công viên địa chất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong khuôn khổ hội nghị sẽ diễn ra một số hoạt động như các cuộc họp của Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu đánh giá các hồ sơ thẩm định và tái thẩm định, cuộc họp của Ban điều phối và Ban tư vấn của mạng lưới châu Á-Thái Bình Dương, các phiên hội thảo tổng thể và chuyên đề, các cuộc họp song phương giữa các công viên địa chất, các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, triển lãm ảnh đẹp non nước cao bằng, tổ chức gian hàng quảng bá hình ảnh du lịch địa phương tới các đại biểu tham dự, chương trình trải nghiệm các tuyến du lịch công viên địa chất non nước cao bằng. Đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng mang tầm cỡ quốc tế, là dịp để tỉnh cao bằng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng và phát huy giá trị mô hình công viên địa chất với các nước trên thế giới, là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh du lịch cao bằng tới các đại biểu trong nước và quốc tế góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu khát vọng tạo thương hiệu du lịch cao bằng. Chỉ đạo tại cuộc họp đầu tiên thành lập ban tổ chức, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội nghị đề nghị chỉ đạo thành lập các tiểu ban, nội dung, truyền thông, lễ tân, hậu cần, khánh tiết, an ninh trật tự, chú trọng công tác truyền thông trước, trong và sau hội nghị, đảm bảo an ninh, an toàn, chỉnh trang cảnh quan đô thị. Ngay sau khi quyết định thành lập ban tổ chức, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Cao Bằng đã trực tiếp làm việc với Bộ Ngoại giao về công tác chuẩn bị cho hội nghị quốc tế lần thứ 8, trực tiếp chủ trì bởi Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam. Trên cơ sở trao đổi giữa hai bên, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam nhất trí đồng chủ trì hội nghị lần thứ 8 và giao cho Bộ Ngoại giao Văn hóa phối hợp với tỉnh Cao Bằng thực hiện. Sau nhiều cuộc họp và chỉ đạo, Tiến độ thực hiện các phần việc của công tác tổ chức liên tục được đẩy nhanh. Ngày 17 tháng 4 năm 2024 đã chính thức mở cổng đăng ký cho các đại biểu quốc tế sự hội nghị APGN 8 tại website apgn2024.vn. Những công việc cần làm ngay trong thời gian này là gửi thư mời đến các chuyên gia trong mạng lưới hỗ trợ chuyên môn và chủ trì một số cuộc hội thảo chuyên đề. Phối hợp chặt chẽ với chuyên gia nghiên cứu quà lưu niệm cho các đại biểu tham mưu thành lập hội đồng khoa học và ban cố vấn hội nghị, triển khai các hoạt động tập huấn cho nguồn nhân lực phục vụ hội nghị, trong đó có đội ngũ giáo viên tiếng Anh, sinh viên tình nguyện, các đơn vị vận tải, đơn vị lưu trú, nhà hàng, đội ngũ công an, y tế và các thành phần tham gia hỗ trợ công tác tổ chức hội nghị. Đến nay, các công tác đều đang được triển khai nghiêm túc. Các tiểu ban khẩn trương họp chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị, theo đó phân công nhiệm vụ của tiểu ban lễ tân hậu cần khánh tiết xây dựng đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên, các lực lượng phục vụ hội nghị, tổ chức các lớp tập huấn cho sinh viên tình nguyện, đối tượng là sinh viên các trường đại học tại Hà Nội, tập huấn cho giáo viên tiếng Anh, tập huấn cho các lực lượng như lái xe, nhà hàng, các cơ sở lưu trú, thiết kế thi công in ấn bộ nhận diện, công tác đưa đón đại biểu. Đối với tiểu ban nội dung, được phân công tham mưu đề xuất nhân sự ban cố vấn, hội đồng khoa học, xây dựng kịch bản tổng thể, tham mưu nội dung tuyên bố cao bằng làm việc với đại diện tổ chức Liên Hợp Quốc, UNESCO, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, Đại sứ quán các nước, xây dựng nội dung các chương trình, lễ khai mạc, bế mạc hội nghị, nội dung các hội thảo, triển lãm trong khuôn khổ hội nghị. 
Chiều 21 tháng 5, Đoàn chuyên gia mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO đã có buổi làm việc với tỉnh Cao Bằng về công tác chuẩn bị cho hội nghị quốc tế lần thứ 8 Mạng lưới công viên địa chất toàn cầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại tỉnh Cao Bằng. Đón tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Cao Bằng, trưởng ban tổ chức hội nghị. Đoàn làm việc của nhóm chuyên gia có ông Guy Martini, chuyên gia cao cấp, Chủ tịch Hội đồng Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Tân Văn, chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO, thành viên. Trước khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, đoàn đã có chuyến khảo sát tại thành phố Cao Bằng với các địa điểm chính diễn ra hội nghị, như tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, đường Võ Nguyên Giáp, khu vực sân vườn hoa trung tâm thành phố, khu vực phố đi bộ ven sông, các cơ sở hạ tầng phục vụ hội nghị. Chuyên gia đã đưa ra ý kiến và các đề xuất về quá trình chuẩn bị từng hạng mục, phối hợp với đơn vị thiết kế bộ nhận diện, lựa chọn các vị trí đặt khu vực check-in, khu vực ăn uống, gian hàng trưng bày của công viên địa chất các nước. Báo cáo với đoàn chuyên gia và lãnh đạo tỉnh về tiến độ thực hiện các công việc, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, hiện nay đã hoàn thành xong việc mời các chuyên gia trong mạng lưới công viên địa chất toàn cầu tham gia ban cố vấn và hội đồng khoa học, chính thức mở cổng đăng ký tham dự hội nghị cho các đại biểu, họp với nhóm làm việc APGN8 để xác định nhiệm vụ, đề xuất nội dung, hoạt động bên lề hội nghị, phương án bố trí nguồn nhân lực, hỗ trợ tổ chức, phối hợp với chuyên gia tư vấn nghiên cứu lựa chọn quà lưu niệm. Giai đoạn tiếp theo đang khẩn trương chuẩn bị tập huấn cho các đối tượng tham gia phục vụ hội nghị như đội ngũ tình nguyện viên, sinh viên ngoại ngữ, đội ngũ làm công tác nhà hàng, khách sạn, vận tải. Sau khi nghe báo cáo của tỉnh Cao Bằng, đoàn chuyên gia đánh giá các phần việc hiện nay đang được chuẩn bị đúng tiến độ. Tuy nhiên, cần phải khẩn trương hơn rất nhiều ở tất cả các khâu để đảm bảo cho công tác tổ chức hội nghị được chu đáo. Về các nội dung tư vấn cho tỉnh, ông Kim Martini tập trung vào công tác lựa chọn quà lưu niệm với những sản phẩm thủ công truyền thống như giấy bản, các sản phẩm từ đất nung, đề xuất ý tưởng tổ chức cuộc thi ảnh khoảnh khắc hội nghị APGN lần 8 với sự tham gia của tất cả các đại biểu quốc tế, ý tưởng tổ chức cuộc thi tìm hiểu công viên địa chất non nước Cao Bằng cho các đại biểu thuộc công viên địa chất tại Việt Nam, đưa ra các gợi ý về chương trình nghệ thuật khai mạc, tổ chức tập huấn cho các tỉnh về công viên địa chất tại Việt Nam. Ông Guy Martini đề nghị để sớm hoàn thành các nội dung công việc, Tỉnh Cao Bằng cần đưa ra lựa chọn sớm nhất về các đơn vị phối hợp và quyết định về các nội dung mà nhóm chuyên gia đã đưa ra. Đấy, nhưng mà rõ ràng với một cái đề xuất của ông Huy ấy, thì có thể nói là cái quà tặng này cũng trên nền tảng là cái đã có. Nhưng mà nâng cao cái, cái chất lượng nó lên, rồi đổi mới cái hình thức mẫu mã. Không những là phục vụ cho cái lần này mà sẽ là cái sản phẩm cho khách du lịch sau này ý tưởng này rất là hay, rất là hay. Tuy nhiên thì cái này là phải có cái khảo sát đánh giá rất là kỹ. Bây giờ mình vào xem là năng lực của bà con có làm được không, đủ số lượng hay không, chất lượng có đảm bảo hay không. Cái này cũng là cái phải phải vào lại, phải làm việc ngay thì mới quyết định được này, mới quyết định mình rồi. Đấy, cái uh, giấy bản cũng vậy, cái uh, ngói cũng vậy. Thì chắc là nhanh rồi cái này nếu phải trong vòng anh nói là trong vòng 10 15 ngày thì có thể là ngay ngày mai là mình có thể cử các nhóm các tốt đi làm hai địa điểm này là làm việc ngay cái thứ hai liên quan đến cái vấn đề khảo sát các địa điểm như Hà Giang Bắc Đông Lạng Sơn chẳng hạn thì cái này cũng là là nên cần cần có thế mình bây giờ mình không làm thì để một cái đơn vị khác người ta đứng ra người ta làm thế họ chỉ thông qua cái kênh của mình họ thông báo lên là có các tour các uh, tuyến khảo sát như thế này thế ai mà muốn đăng ký thì liên hệ có đầu mối liên hệ đúng không chi phí như thế nào cách thức ra sao thì người ta liên hệ cái này thì thì, thì, thì quyết được rồi thế còn cái uh, lễ khai mạc lễ bế mạc ấy, thì đúng là phải cái chương trình nghệ thuật nó phải đặc sắc từ hôm uh, tôi sẽ dự cái hội nghị, hội nghị ở thái lan sang tôn thái lan ấy thì phải nói là họ làm rất là đặc biệt thực ra thì đơn giản thế nhưng mà rất là sáng tạo rất đặc biệt thế nhưng mà ai nào hiểu được văn hóa thể hiện được cái hồn cốt của văn hóa thì mới là cái khó thế còn lễ bế mạc cái thì liên quan đến hai cái nội dung là tổ chức trao giải các cuộc thi hai cái cuộc thi đấy nói ấy, thì các anh thi, thi ảnh thì dễ rồi nhưng mà cái cái thi mà cái ý tưởng mới thì xem liệu xem là các anh bây giờ các anh thông tin truyền thông vinh xem là nghiên cứu cái đây hình thức nó như thế nào đấy mình phải ra được cái đầu bài của nó
cái thứ hai nữa là tổ chức để, uh, biểu diễn thời trang cái biểu diễn thời trang thì rất là hay đấy tại vì cái này thì thường thường là cái hệ thống uh, trang phục của của bản sắc của Việt Nam rất là phong phú rất là đa dạng rất là dạng thì hiện nay thì nếu như mà có một cái đơn vị mà người ta đã đi sâu vào người ta hoạt động 20 năm ở Việt Nam rồi thì chắc chắn là cái 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 trang phục người ta sẽ có sẵn có người ta không phải thiết kế mới đúng không Đấy, có thể người ta thêm một ít họa tiết tiết tiện gì đó vào trong cái thời điểm này đó là họ sở hữu chuyên nghiệp rồi thì cũng rất là tốt rất là tốt thế còn bữa tiệc chiêu đãi ấy, thì ở khu vực sông bằng thì đúng là cái cảnh quan chỗ đấy rất đẹp buổi tối rất đẹp mình chỉ cần có thể là nếu như không làm được những cái hoạt động trên sông thì mình chỉ cần có những cái trang trí có thêm những cái trang trí về hình bằng bằng âm thanh à bằng ánh sáng ánh sáng laser hoặc là là hoặc là những cái trang trí thật đấy đèn uh, uh, chiếu sáng rồi là tất cả những cái thứ đèn màu rồi đèn hoa văn các thứ mình làm cho nó rực rỡ cái cuộc lên đấy cũng rất là là, là tốt nhưng chỉ có một cái điểm là cái đó nó sẽ phụ thuộc vào thời tiết đấy, phụ thuộc vào thời tiết nếu thời tiết mà đẹp Đấy, thì rõ ràng là không có vấn đề gì cả ta, ta làm cái đó đơn giản Tại vì như một cái tiệc đứng ở ngoài trời Ở cái khu vực cái đẹp lắm Gió sông, tất cả thứ Mà xung quanh như thế người dân rất thân thiện rồi đó. Thậm chí có thể giao tiếp rất rất nhiều Và cùng với, với hôm đó thì cái ngày nó Thì cái hoạt động của phố đi bộ Kim Đồng Là nó sẽ rất là sôi động Tại Mình sẽ tổ chức rất nhiều cái sự kiện Rất nhiều cái hoạt động văn hóa bản sắc Ở cái phố đấy người ta dự chiêu đãi một phần người ta có thể tham quan cái đó rất tốt rất tốt thế còn cái lớp tập huấn ấy thì mình cũng là vừa là mời mời cái nhóm này vừa là đại biểu vừa là đại biểu đúng không? Vừa, cũng là đại biểu họ đến rồi thì họ có thêm một cái hoạt động cho riêng họ cái hoạt động này cũng cũng là được nhưng mà cái chủ đề thì làm phải làm như thế đấy anh Tân Văn nói rồi cái cơ sở pháp lý như thế nào ban hành luật ban hành các văn bản ra sao cơ cấu tổ chức bộ máy ra sao hoạt động của công viện ban quản lý như thế nào đúng không rồi là cái vấn vấn đề tác động của công viên địa chất đối với phát triển kinh tế xã hội cái đấy người ta rất quan tâm ông nào cũng hỏi ông bảo là xây dựng công viên địa chất rồi thì liệu có kìm hãm cái sự đầu tư rồi phát triển kinh tế xã hội khác không đấy đấy tôi thì tôi lúc nào cũng tuyên truyền hộ anh Duy với lại anh Tân Văn là hoàn toàn không có gì mâu thuẫn trong cái việc này cả. Người ta chỉ khuyến cáo làm thế nào để mình phát triển đúng hướng, đấy đúng hướng. Mà đúng đến bây giờ, đến bây giờ cái sự phát triển ấy người ta đặt vấn đề môi trường, à, vấn đề bền vững, phát triển xanh lên lên hàng đầu. Đúng không? Người ta bây giờ ông nào làm được cái đó là cái này cũng sẽ là đi tắt đón đầu sau này là sẽ, sẽ là cái lợi thế để trong phát triển. Thế còn đối với cái một cái chủ đề nghiên cứu khoa học cơ bản về đá vôi ấy thì cái này có thể là diễn ra sớm hơn hoặc là trùng với ngày đó cũng được đúng không có thể mình mời cái đoàn này lên có một cái nội dung này mời lên và đến ngày đó có thể là họ chỉ cần đại diện ở công bố một cái nghiên cứu cái lý luận cơ bản những cái nghiên cứu cơ bản về về đá vôi tác dụng đá vôi như thế nào đã tác động để ảnh hưởng đời sống đến, đến đầu tư đến sản xuất ra, ra sao Đấy, giá trị kinh tế nó như thế nào đúng không Đấy thì cái này cũng là cái tốt thế còn à, thư mời mạng lưới thì là trên cái cổng kia là người ta đăng ký rồi mời ông à, bà à, à, trợ trợ lý của tổng giám đốc UNESCO chẳng hạn này rồi mời bộ tài nguyên bộ mời bộ nào kể cả trong nước cứ buổi sớm đúng không thế còn một số thậm chí tôi phải đến trực tiếp mời miệng với ví dụ như là phó thủ tướng nhưng mà bây giờ vấn đề thiết kế giấy mời cũng phải làm ngay nhé đấy không có không thiết kế giấy mời thì cũng phải là cứ cái giấy mời một cái giấy trắng khổ A4 này đâu này nó cũng phải trang trọng nó cũng phải theo hình thức theo logo này hết đấy kết thúc buổi làm việc lãnh đạo tỉnh cao bằng cảm ơn những tư vấn rất thiết thực của đoàn chuyên gia mong muốn đoàn chuyên gia tiếp tục hỗ trợ tỉnh cao bằng trong công tác chuẩn bị cố vấn các nội dung tổ chức hội nghị anh trao đổi mà tôi cũng trả lời lại như thế và tôi giao nhiệm vụ cho sở văn hóa thể thao du lịch phối hợp với các sở ngành phối hợp với các địa phương và đặc biệt là chỗ ban quản lý công viên địa chất sau cái cuộc này hôm nay thì cái việc nào làm trước làm sau là các khi phải lên một cái lộ trình cụ thể à, lên một cái lộ trình cụ thể 
ngoài ra còn nhiều việc khác nữa đây là đây mới là mình chỉ là một số việc thôi Thế còn nó còn rất nhiều việc khác nữa trong cái kế hoạch chung rất lớn rất lớn Thế đấy là mấy cái nội dung mình xin cũng xin được trao đổi lại với các anh như vậy thì tôi nghĩ rằng là những cái việc các anh đề xuất là đều có thể thực hiện được đấy. vấn đề là ta làm thế nào chất lượng đến đâu đấy Thế còn nếu như mà tất cả những cái vấn đề này đặt ra mà không được cái nào không được cái nào được cái nào không được thì phải có một cái phương án hai trên tinh thần như vậy thì một lần nữa xin xin trọng cảm ơn anh quý Martini và anh Trần Văn và chúng tôi sẽ cam kết là cùng với các anh cùng với các cơ quan chuyên môn là cố gắng là thực hiện là tốt nhất những nội dung này trong thời gian tới Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Cao Bằng cho biết, về phía tỉnh Cao Bằng sẽ gấp rút lựa chọn các nội dung đoàn chuyên gia đã đưa ra, khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan, các thành viên trong ban tổ chức triển khai các nhiệm vụ. Thời gian từ nay đến khi diễn ra hội nghị chỉ còn 3 tháng nữa, mọi công việc đều cần thực hiện khẩn trương nhất có thể. Đây sẽ là sự kiện quan trọng trong hợp tác với UNESCO mà Việt Nam đang cai tầm khu vực châu Á-Thái Bình Dương, là dịp phát huy giá trị các danh hiệu UNESCO phục vụ phát triển du lịch bền vững. Đặc biệt, còn là cơ hội để tăng cường kết nối hợp tác quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung, tỉnh Cao Bằng nói riêng đến với bạn bè quốc tế.